പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ തുടർച്ചയായ നേട്ടം നൽകുന്ന പ്രവണതയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം പി എസ് യു ബാങ്ക് സൂചിക മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടം ഇതുവരെ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ലയന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതായുള്ള സൂചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അടുത്ത വർഷം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്തായി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ സമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട അജണ്ടയാണ് ലയനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂക്കോ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഒപ്പം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ കമ്മിറ്റി പദ്ധതി ഇടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ നിയമപ്രകാരം ലയനാനന്തര നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് ബാങ്കുകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി സമിതി അംഗങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ നാലെണ്ണത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെ മാത്രമാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിന്റെ കൺസോളിഡേഷൻ സ്റ്റോറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന മെഗാ ഏകീകരണത്തിൽ പത്ത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ നാലായി ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടു ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സും യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കുമായി ലയിച്ചു സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്കിൽ ലയിച്ചു ആന്ധ്ര ബാങ്കും ആന്ധ്ര ബാങ്ക് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കും യു ബി ഐയിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിനൊപ്പം അലഹബാദ് ബാങ്കും ലയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ അടക്കം അഞ്ച് അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കുകളെയും ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്കിനെയും കേന്ദ്രം മാതൃ ബാങ്കായ എസ് ബി ഐയിൽ ലയിപ്പിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ മെഗാ ഏകീകരണത്തിന് മുൻപ് വിജയ ബാങ്കും ദേന ബാങ്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളാണ് എങ്കിൽ നിലവിൽ അതിന്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് ഹെൽത്തി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റോബസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ദശാബ്ദ കാലത്തെ കുറഞ്ഞ നിഷ്ക്രിയാസ്തി അതായത് എൻ പി എ മിക്ക പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെയും വിപണി വില എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താൽ കൂടുതൽ ഏകീകരണം അവരുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുകയും സർക്കാരിന് ഗണ്യമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷന്റെ എഴുപത്തിനാലാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഇന്ത്യക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് എസ് ബി ഐ പോലെ നാലോ അഞ്ചോ ബാങ്കുകൾ കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതുമാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നീക്കമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകളൊക്കെ ബാങ്കുകളൊക്കെ തന്നെ ലാഭകരമായി മാറിയതിനാൽ ഈ വർഷം ഇക്വിറ്റി മൂലധന സമാഹരണത്തിന് അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ വായ്പാ ദാതാക്കൾ ഈ വർഷം ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്മെന്റ് വഴി മൂലധനം സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ ഈ വർഷം ഏകദേശം നാലായിരം മുതൽ അയ്യായിരം കോടി രൂപയാണ് സമാഹരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര തീരുമാനം രാജ്യത്ത് പൊതുമേഖലയിൽ പത്തിൽ താഴെ മാത്രം ബാങ്കുകൾ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് മൂലധന സഹായമായി കേന്ദ്രം നേരത്തെ വലിയൊരു തുകകൾ അതായത് ഭീമമായ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാധ്യത ഒഴിവാക്കുക ബാങ്കുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് ലയന സ്വകാര്യവൽക്കരണ നീക്കങ്ങളിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്മേലൊക്കെ തന്നെ അന്തിമ തീരങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ അവയൊക്കെ തന്നെ ഇനി ഈ സെഗ്മെന്റിലെ സ്റ്റോക്കുകളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഷെയർ പ്രൈസിലൊക്കെ തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാധീനം ഉണ
ഇന്ന് ഐ ഒ ബി ബാങ്ക് അഞ്ചര ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നാല് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ട് ദശാംശം നാല് രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ നേട്ടം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ കാനറ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ യുകോ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ ഓഹരികളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ശതമാനം മുതൽ ഒന്നര ശതമാനത്തിനടുത്ത് വരെ ഒരു നേട്ടം കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജെ കെ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ഓഹരികളും നേട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രാവിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു നേരിയ ഇടിവ് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നേട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഓഹരികളിന് മേൽ എസ് ബി ഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് റീറ്റെയിൽ ബാങ്കിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ഹോൾസെയിൽ ബാങ്കിംഗ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ബാങ്കിംഗ് ട്രഷറി ഓപ്പറേഷൻ മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബ്രാഞ്ചുകൾ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിരണ്ട് വിദേശ ശൃംഖലകളിലൂടെയാണ് ബാങ്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച എസ് ബി ഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ലോൺ ഗ്രോത്ത് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റീറ്റെയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് എം എസ് എം ഇ വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വിഹിതം നിലനിർത്താനാണ് ബാങ്ക് പദ്ധതിയിടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മൊത്ത കോർപ്പറേറ്റ് ബുക്കിലേക്കും പോകും കോർപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ശക്തമായ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ വിഭാഗം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനം തുടരുന്നുമുണ്ട് അൻപത്തി ഓരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശാംശം രണ്ട് കോടി മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഉള്ള കമ്പനി അസറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർജിൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്നിവയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം വരുന്ന പാദങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഇനി തുടർന്നും ആ ഒരു മുന്നേറ്റം തുടരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് എസ് ബി ഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഹരികൾക്ക് എസ് ബി ഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് ഓഹരികൾ നിലവിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ അപ്സൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യലോട് കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് എന്നുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലാണ് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഓഹരികൾക്ക് എസ് ബി ഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഇനി മുന്നോട്ടും തുടരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രോക്കറേജ് വിലയിരു